குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தின் மூலம் வரலாற்று பிழை சரி செய்யப்பட்டுள்ளது தேசிய மாணவர் படை நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் பேச்சு விவசாயிகளின் வருமானத்தை அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் இரட்டிப்பாக்க மத்திய அரசு நடிகை பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொரோனா வைரஸ் தொற்று குறித்த சோதனை இருபது விமான நிலையங்களுக்கு நீட்டிப்பு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் சென்னையில் அரசு பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையில் கதிர்வீச்சு புற்றுநோய் சிகிச்சை வளாகம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் பெடரர் ஜோகோவிச் பார்டி கெனன் ஆகியோர் அரையிறுதிக்கு முன்னேற்றம் பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் காலிறுதி போட்டியில் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோதல் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தின் மூலம் வரலாற்று பிழை சரி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அண்டை நாடுகளிலிருந்து இந்தியாவிற்கு வரும் பாதிக்கப்பட்ட சிறுபான்மையினருக்கு உதவுவது என்ற பிஜேபியின் உறுதிமொழி நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியிருக்கிறார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற தேசிய மாணவர் படையின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்ட பின் பேசிய அவர் இளைஞர்கள் நாட்டிற்காக பணியாற்றுவதற்கான ஒழுக்க உணர்வு குறிக்கோள் மற்றும் அர்ப்பணிப்பு உணர்வுகளை மேம்படுத்த தேசிய மாணவர் படை சிறந்த அமைப்பாக திகழ்கிறது என்று கூறினார் நாட்டின் மக்கள் தொகையில் அறுபத்தி ஐந்து சதவீதத்திற்கும் மேல் முப்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு கீழே உள்ளவர்களைக் கொண்ட உலகின் இளமையான நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா திகழ்கிறது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் தெரிவித்தார் மாற்றங்களை கொண்டு வருவதில் ஏற்படும் தாமதத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என்று இளைஞர்களிடம் அவர் வலியுறுத்தினார் கடந்த கால சவால்களையும் எதிர்கால இலக்குகளையும் மனதில் கொண்டு தேசத்தை புதிய உச்சங்களுக்கு கொண்டு செல்ல அனைவரும் ஒன்றுபட்டு உழைக்க வேண்டும் என்று நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டார் संविधान में अस्थाई था उसे हटाने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखा वजह वही थी सोच वही थी अपना हित अपने राजनीतिक दल का हित अपना वोट बैंक क्या हम अपने देश के नौजवानों को ऐसा भारत देते जिसमें कश्मीर में आतंकवाद पनपता रहता जिसमें निर्दोष लोग मारे जाते रहते ஜம்மு காஷ்மீர் பிரச்சினை சுதந்திரம் அடைந்த காலத்திலிருந்து நீடித்து வந்ததாக பிரதமர் கூறினார் தற்போது இப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் முன்னதாக தேசிய மாணவர் படையில் சிறப்பாக பணியாற்றியவர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி விருது வழங்கி கௌரவித்தார் தேசிய மாணவர் படையின் அணிவகுப்பை பார்வையிட்டு அணிவகுப்பு மரியாதையையும் ஏற்றுக்கொண்டார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்னிலையில் தேசிய மாணவர் படையின் பல்வேறு பிரிவினர் கலை நிகழ்ச்சிகளையும் சாகச நிகழ்ச்சிகளையும் நடத்தினர் நிகழ்ச்சியில் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தேசிய மாணவர் படைக்கு பொறுப்பு வகிக்கும் அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் விவசாயிகளின் வருமானத்தை அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் இரட்டிப்பாக்க மத்திய அரசு தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் குஜராத் மாநிலம் காந்தி நகரில் மூன்றாவது உலக உருளைக்கிழங்கு மாநாடு நடைபெற்றது இந்த மாநாட்டில் தில்லியிலிருந்து காணொலி காட்சி மூலம் உரையாற்றிய பிரதமர் அரசின் கொள்கைகள் மற்றும் விவசாயிகளின் முயற்சிகள் ஒருங்கிணைந்திருப்பதன் காரணமாக உணவு தானியங்கள் உற்பத்தியில் உலகில் உண்மை பெற்றுள்ள மூன்று நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா விளங்குகிறது என்றார் 
உணவு பதனத்துறையை மேம்படுத்த நூறு சதவீத வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடு என்பது உள்ளிட்ட பல நடவடிக்கைகளை அரசு எடுத்து வருகிறது என்றும் அவர் கூறினார் மத்திய அரசின் நலத்திட்டங்களுக்காக ஆறு கோடி விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் இம்மாத தொடக்கத்தில் பன்னிரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் நேரடியாக பணம் செலுத்தி புதிய சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டார் விவசாயிகளுக்கும் நுகர்வோருக்கும் இடையே பல அடுக்குகள் இருப்பதை குறைப்பதன் மூலம் அவர்களுக்கு சந்தை வாய்ப்புகள் அதிகரிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது என்றும் பிரதமர் கூறினார் அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் பத்தாயிரம் வேளாண் உற்பத்தி அமைப்புகள் தயாராகிவிடும் என்று குறிப்பிட்ட அவர் வேளாண் துறை சார்ந்த தொழில்களை தொடங்க அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருகிறது என்றார் பாசனத்திற்காக மத்திய அரசின் கொள்கை முன்முயற்சி நவீன வசதிகள் ஆகியவற்றால் உருளைக்கிழங்கு உற்பத்தி இருபது சதவீதம் அதிகரிக்க வழிவகுத்துள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் நாட்டின் சராசரி உற்பத்தி அதிகரிப்பு இருபது சதவீதமாக உள்ள போதும் குஜராத்தில் இது நூற்றி எழுபது சதவீதமாக உள்ளது என்று அவர் குறிப்பிட்டார் இருபது ஆண்டுகளில் உருளைக்கிழங்கு உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதியில் குஜராத் முக்கிய இடத்தை பெற்றுள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் உருளைக்கிழங்கு உற்பத்தி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கு புதிய கொள்கையை வடிவமைக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது என்று கூறிய பிரதமர் யாரும் பசியோடு இருக்கக்கூடாது என்பது நமது பொறுப்பாகும் என்றார் வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ள இந்த மாநாட்டில் பதினான்கு நாடுகளைச் சேர்ந்த நூறு பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றுள்ளனர் இந்த மாநாட்டையொட்டி வேளாண் கண்காட்சிக்கும் களப்பணிக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது முன்னாள் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள லக்சம்பர்க் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜீன் அசல்பான் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கரை இன்று சந்தித்து பேசினார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பின் போது இரு நாடுகளுக்கிடையே வர்த்தகம் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு விண்வெளி அரசியல் ஆகிய துறைகளில் மேலும் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவது குறித்து இரு தலைவர்களும் விவாதித்தனர் இரு நாடுகளுக்கிடையே உயர்தர அரசியல் தொடர்புகளை பராமரிப்பது என்றும் இரு நாட்டு அமைச்சர்களும் ஒப்புக்கொண்டனர் இதற்கிடையே சுற்றுப்பயணத்தின் முதல் நாளான நேற்று லக்சம்பர்க் வெளியுறவு அமைச்சர் மகாத்மா காந்தியின் நினைவிடத்திற்கு சென்று மலரஞ்சலி செலுத்தினார் தேசப்பிதா மகாத்மா காந்தியின் நூற்று ஐம்பதாவது பிறந்த தினத்தையொட்டி சிறப்பு தபால் தலையை லக்சம்பர்க் வெளியிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது குடியரசு தின அணிவகுப்பில் பங்கேற்ற சிறந்த அலங்கார உறுதிகளுக்கு பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இன்று விருதுகள் வழங்கினார் கைவினை கலைத்திறன்களையும் கலாச்சார நிகழ்வுகளையும் தனித்துவமாக சித்தரிக்கும் வகையில் அணிவகுப்பில் பங்கேற்ற அசாம் அலங்கார உறுதிக்கு முதலாவது பரிசு வழங்கப்பட்டது பகவான் லிங்கராஜாவின் ருக்குணா ரத யாத்திரை சித்தரிக்கப்பட்டிருந்த ஒடிஷா உறுதிக்கு இரண்டாவது பரிசும் மூன்றாவது பரிசு உத்தரப்பிரதேச உறுதிக்கும் வழங்கப்பட்டது உத்தரப்பிரதேச அலங்கார ஊர்தியில் அம்மாநிலத்தின் சமய பாரம்பரியமும் கலாச்சாரமும் இடம்பெற்றிருந்தன மத்திய அரசின் அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகள் சார்பில் அணிவகுத்த அலங்கார ஊர்திகளில் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை மற்றும் ஜல்சக்தி இயக்கத்தின் ஊர்திகள் சிறந்தவையாக தெரிவு செய்யப்பட்டன காஷ்மீரிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை என்பதை மையப் பொருளாக கொண்ட மத்திய பொதுப்பணித்துறையின் அலங்கார ஊர்திக்கு சிறப்பு பரிசு வழங்கப்பட்டது Uh, Tony Rock playing the guitar is the mascot of Goa's Save the Frog campaign. Shin in Panjim is known for its Portuguese Baroque Akita which is on the rear of the tableau. Its famous zigzag staircase கொரோனா வைரஸ் தொற்று குறித்த சோதனை இருபது விமான நிலையங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டிருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் முன்னதாக இத்தகைய சோதனை ஐந்து விமான நிலையங்களில் நடத்தப்பட்டதாக கூறினார் நாட்டில் இதுவரை கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்று காணப்படவில்லை என்றும் அவர் கூறினார் கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோய் மாதிரிகளை சோதனை செய்ய புனேயில் உள்ள சோதனைக் கூடத்தோடு மேலும் நான்கு சோதனைக் கூடங்களை மத்திய அரசு செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்துள்ளது என்றும் வரும் நாட்களில் மேலும் பத்து சோதனைக் கூடங்கள் அமைக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் சீனாவின் ஹுபே மாகாணத்தில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு வசிக்கும் இந்தியர்களை அழைத்து வருவதற்கான பணிகளை மத்திய அரசு தொடங்கியுள்ளது இதுகுறித்து சீன அரசுடனும் அதிகாரிகளுடனும் பெய்ஜிங்கில் உள்ள இந்திய தூதரகம் தொடர்பில் உள்ளது என்று வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் ரவீஸ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்றினை கட்டுப்படுத்த சீனாவுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் செய்யப்படும் என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் உறுதியளித்துள்ளது 
சீனாவில் நூற்றுக்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் இந்த நோய் தொற்று குறித்து அச்சப்பட தேவையில்லை என்று கூறிய இந்நிறுவனத்தின் தலைவர் டெட்ரோஸ் அடமான் சர்வதேச சமுதாயம் அமைதி காத்து பிரச்சினையை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினார் சிறிய இடைவேளைக்கு பின் செய்திகள் தொடரும் உங்கள் நேரத்தை வீணடிக்காத நடுநிலை தவறாத புதுகை தொலைக்காட்சியின் விரிவான செய்தி அறிக்கைகளை காலை எட்டு மணி பகல் பன்னிரண்டு மணி பிற்பகல் இரண்டு மணி மாலை ஆறு மணி இரவு எட்டு மணி மற்றும் பத்து மணிக்கு யூ டியூபில் நேரலையிலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் உலகின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் உங்கள் கைபேசி கணினி தொலைக்காட்சி வழியாக செய்திகளை உடனுக்குடன் பார்க்க தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற யூ டியூப் பக்கத்திற்கு சென்று சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் செய்திகள் தொடர்கின்றன நாட்டில் வங்கிகளில் வணிக ரீதியிலான முடிவுகளை பாதுகாக்க அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது வணிக ரீதியிலான தோல்விகளையும் மோசடிகளையும் வேறுபடுத்தி பார்க்கும் தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று வங்கியாளர்களுக்கு மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் உறுதியளித்துள்ளார் இதன்படி அரசு ஊழியருக்கு எதிராக புலன் விசாரணை மேற்கொள்வதற்கு முன்பாக முன் அனுமதி பெறும் வகையில் ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தில் பதினேழு ஏ பிரிவு சேர்க்கப்பட்டு ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கும் மேலான சந்தேகிக்கப்படும் மோசடிகளை முதல் மட்டத்தில் ஆய்வு செய்ய ஆலோசனைக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது பொதுத்துறை வங்கிகளின் மேலாண்மை இயக்குநர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகளின் வரையறுக்கப்பட்ட விதிமுறைகளுக்கு இணக்கமான தனிப்பட்ட பொறுப்புகள் ரத்து செய்யப்படுகின்றன நிலுவையில் உள்ள ஒழுங்கு நடவடிக்கை மற்றும் கண்காணிப்பு வழக்குகளின் முன்னேற்றத்தை மூத்த அதிகாரிகள் குழு கண்காணித்து முடிவெடுக்க உள்ளது சென்னை ஓமந்தூரார் அரசு பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கதிர்வீச்சு புற்றுநோய் சிகிச்சை வளாகத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று திறந்து வைத்தார் மேலும் அங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள இருபத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான லீனியர் ஆசிலேட்டர் கருவி மற்றும் சி டி சிமுலேட்டர் கருவியை முதலமைச்சர் இயக்கி வைத்தார் இதுதவிர சென்னை ராயப்பேட்டை மருத்துவமனையில் இருபது கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நிறுவப்பட்டுள்ள லீனியர் ஆசிலேட்டர் கருவியையும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலினுக்கு எதிராக தமிழக அரசு சார்பில் சென்னை மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் இரண்டு அவதூறு வழக்குகள் தொடரப்பட்டுள்ளன முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் அவதூறு கருத்துக்கள் கூறிவருவதாக அந்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசின் தரவரிசை பட்டியலின்படி நல்லாட்சியை வழங்குவதற்கான குறியீடுகளில் தமிழகம் முதல் மாநிலமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதுகுறித்து மு ஸ்டாலின் அவதூறு கருத்து வெளியிட்டுள்ளார் இதேபோல் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் தொடர்பாக முதலமைச்சருக்கு எதிராகவும் அவர் அவதூறு கருத்து தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து அவதூறு சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சரின் சார்பில் நகர அரசு குற்றவியல் வழக்கறிஞர் சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் பணிக்கு முப்பத்தி மூன்று விண்ணப்பதாரர்களை மட்டுமே நேர்முக தேர்வுக்கு அழைத்து தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் வெளியிட்ட பட்டியலை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நூற்று பதிமூன்று மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் பணிக்கு தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாலயம் அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தது மொத்தம் விண்ணப்பித்திருந்த இரண்டாயிரத்து நூற்றி எழுபத்தி ஏழு பேருக்கு எழுத்து தேர்வு நடத்தப்பட்டு சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கு முப்பத்தி மூன்று பேர் மட்டுமே அழைக்கப்பட்டனர் இந்திய பட்டியலில் இடம்பெறாத சில விதிகளில் திடீர் மாற்றம் கொண்டு வந்து பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டிருப்பதாக உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர் இதுகுறித்த மனு நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் முன்னிலையில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணைய நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்யவில்லை என பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சுட்டிக்காட்டினர் இதையடுத்து புதிய விதிகள் வகுக்கப்பட்டு மீண்டும் சான்றிதழ் சரிபார்க்கும் பணி நடத்தப்படும் என்று அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இதை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதி முப்பத்தி பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்ட பட்டியலை ரத்து செய்தார் மேலும் புதிய விதிகளின்படி எழுத்து தேர்வில் பங்கேற்ற ஆயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி எட்டு விண்ணப்பதாரர்களின் சான்றிதழ்களை சரிபார்த்து இந்த பணிகளை நான்கு வாரத்திற்குள் முடிக்க வேண்டும் என்று கூறி வழக்குகளை முடித்து வைத்தார் சென்னை சோழிங்கநல்லூரில் நடைபெறும் தென்னிந்திய அறிவியல் கண்காட்சியினை மாநில பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தொடங்கி வைத்தார் ஐந்து நாட்கள் நடைபெறும் இந்த கண்காட்சியில் தமிழ்நாடு ஆந்திரா தெலுங்கானா கேரளா உள்ளிட்ட மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்றுள்ளனர் மாணவர்களின் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளை பார்வையிட்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் இந்த ஆண்டு ஐந்து மற்றும் எட்டாம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத் தேர்வு கட்டாயம் நடைபெறும் என்று கூறினார் 
ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தஞ்சை கடலூர் நாகை உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில் திமுக சார்பில் இன்று போராட்டம் நடைபெற்றது இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவது தொடர்பாக பொதுமக்களிடம் கருத்து கேட்கப்படவில்லை எனவும் அதனை எதிர்த்து திமுக சார்பில் போராட்டம் நடைபெறும் என்றும் திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் அண்மையில் அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது சீனாவில் மருத்துவம் பயின்று வரும் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட தமிழக மாணவர்களை பத்திரமாக மீட்கும் நடவடிக்கைகளை மத்திய மாநில அரசுகள் உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா வைரஸ் நோய் தாக்குதலினால் சீனாவில் மனித உயிரிழப்புகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் இந்தியாவிலிருந்து சுற்றுலா சென்றவர்கள் தொழில் ரீதியான பணிகளுக்காக சென்றவர்கள் உயர்கல்வி பயில சென்றவர்களை மீட்கும் நடவடிக்கைகளை துரிதமாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை சிறப்பு கூட்டம் வரும் பன்னிரெண்டாம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில் இன்று முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தலைமையில் அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் அமைச்சர்கள் தலைமைச் செயலாளர் அரசுத்துறை செயலாளர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்தில் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு ஆகியவற்றிற்கு எதிராக சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றுவது தொடர்பாக விவாதிக்கப்பட்டது உள்ளாட்சித் தேர்தலில் வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது பதிவு செய்யப்பட்ட கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகள் மாவட்ட ஆட்சியர்களின் கட்டுப்பாட்டில் பாதுகாப்பாக உள்ளதாகவும் அதில் முறைகேடுகள் செய்ய வாய்ப்புகள் இல்லை எனவும் மாநில தேர்தல் ஆணையம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது வாக்கு எண்ணிக்கையில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக கூறி திமுக சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கு நீதிபதி சத்யநாராயணன் முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளில் முறைகேடு செய்ய வாய்ப்பில்லை என தேர்தல் ஆணையத்தின் சார்பில் வாதாடிய வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார் இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி இந்த வழக்கில் மேற்கொண்டு எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க அவசியமில்லை என கூறி வழக்கை முடித்து வைத்தார் சேலம் திண்டுக்கல் மற்றும் கரூர் ஈரோடு ரயில் வழி தடங்களை இருவழி பாதைகளாக மாற்ற இறுதிக்கட்ட ஆய்வு நடத்தப்பட உள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் ஜான் தாமஸ் கூறியுள்ளார் கரூரில் ரயில் நிலையத்தை இன்று நேரில் ஆய்வு செய்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இருவழி பாதை தொடர்பான இறுதிக்கட்ட ஆய்வு நடைபெற்று முடிந்து பின் ரயில்வே அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்தவுடன் பணிகள் தொடங்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் ஈரோடு சூரம்பட்டியைச் சேர்ந்த தனியார் கல்லூரி விரிவுரையாளர் மனீஷா தனது ஓய்வு நேரத்தில் ஆதரவற்ற மற்றும் மனநலம் பாதித்தவர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களுக்கு பல்வேறு உதவிகளை செய்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார் அண்மையில் ஈரோடு மருத்துவமனை அருகே மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையிலிருந்த ராஜேஷ் என்பவரை மீட்டு காப்பகத்தில் சேர்த்ததாக விரிவுரையாளர் தெரிவித்தார் அரசு மருத்துவமனைக்கு பயிற்சிக்கு சென்றபோது ஆதரவற்ற நோயாளிகளை கண்டு வேதனை அடைந்ததாகவும் அவர்களுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் ஜீவிதம் பவுண்டேஷன் என்ற அமைப்பை உருவாக்கி இந்த சமூக பணியில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் மனீஷா கூறினார் கோவை மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குழு கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் அனைவருக்கும் வீடு வழங்கும் திட்டம் தூய்மை இயக்கம் குடிநீர் திட்டம் பிரதான் மந்திரி இணைப்பு சாலை திட்டம் போன்ற வளர்ச்சி திட்டப் பணிகள் குறித்து கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது ஆட்சியர் ராசாமணி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் கோவை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பி ஆர் நடராஜன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பயனாளிகளுக்கு வங்கிக் கடன்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது மாவட்ட தொழில் மையம் மற்றும் ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா சார்பில் மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் இருபது பயனாளிகளுக்கு வங்கிக் கடன் வழங்கப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஆட்சியர் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கடன் தருவதில் உள்ள நடைமுறை சிக்கல்களை தீர்க்க வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார் குழந்தை தத்தெடுப்பு விதிமுறைகள் மற்றும் சட்டவிரோத குழந்தைகள் தத்தெடுப்பு தடுத்தல் குறித்த விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் தருமபுரியில் நடைபெற்றது சமூக பாதுகாப்புத்துறை ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த நிகழ்ச்சியை தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் மலர்விழி குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தார் மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி ஜீவானந்தம் உள்ளிட்டோர் கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டு குழந்தை தத்தெடுப்புக்கான சட்ட விதிமுறைகள் குறித்து விளக்கம் அளித்தனர் சட்டத்திற்கு புறம்பாக தத்தெடுப்பு நடைபெறுவதை தடுக்க எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அவர்கள் ஆலோசனை வழங்கினார்கள் அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் நியூசிலாந்து நாட்டில் செப்டம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி பொது தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நியூசிலாந்து பிரதமர் ஜெசந்தா ஆடன் செய்தியாளர்களிடம் இதை தெரிவித்தார் தமது அரசின் சிறப்பான செயல்பாட்டால் நாட்டின் பொருளாதாரம் வலுவடைந்துள்ளதாகவும் வேலையில்லா திண்டாட்டம் குறைந்திருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் செப்டம்பர் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை தமது அரசு தொடர்ந்து செயல்படும் என்று ஜெசந்தா ஆடன் கூறினார்
ரஷ்யாவின் குடல்தீவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது உள்ளூர் நேரப்படி பிற்பகல் பன்னிரண்டரை மணி அளவில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் ஐந்து புள்ளி இரண்டாக பதிவானது அங்குள்ள யூஷ்னோ குரிலிஸ்க் பகுதியின் தென்கிழக்கில் சுமார் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் நிலநடுக்கம் மையம் கொண்டிருந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இதே நேரத்தில் ஜப்பான் நாட்டின் நிமிரோ நகரத்திலும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது அங்கு ஐந்து புள்ளி நான்காக நிலநடுக்கத்தின் அளவு இருந்தது இந்த நிலநடுக்கங்களில் ஏற்பட்ட சேதம் குறித்து தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான அமைதி திட்டத்தை இன்று வெளியிடவுள்ளதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார் மத்திய கிழக்கு பகுதியில் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனம் இடையே நீண்ட காலமாக மோதல் போக்கு நீடித்து வருகிறது இந்நிலையில் அமெரிக்காவுக்கு பயணம் மேற்கொண்ட இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் சந்தித்து பேசினார் இதேபோல் இஸ்ரேலில் மார்ச் இரண்டாம் தேதி நடைபெறும் தேர்தலில் நேத்தன்யாகுவை எதிர்த்து போட்டியிடும் பென்னி கான்சும் டிரம்பை சந்தித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து அமெரிக்க நேரப்படி நண்பகலில் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான அமைதி திட்டம் வெளியிடப்படும் என்று டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார் மூன்றாக மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சிகளுக்கு பிறகு இந்த திட்டம் வெளியிடப்பட உள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபன்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதியில் அமெரிக்க ராணுவ விமானம் விழுந்து நொறுங்கிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் சில மாகாணங்களை தாலிபன்கள் தங்களது கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளனர் தாலிபன்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளுக்காக ஆப்கானிஸ்தானில் அமெரிக்க படைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் தாலிபன்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள காஸ்னி மாகாணத்தில் டெக்யாக் பகுதியில் அமெரிக்க போர் விமானம் ஒன்று நேற்று விபத்துக்குள்ளானது வான்வழி தகவல் தொடர்புகளுக்காக பயன்படுத்தப்படும் இந்த விமானம் விபத்துக்குள்ளானதை ஆப்கானிஸ்தானுக்கான அமெரிக்க படையின் செய்தித் தொடர்பாளர் சன்னி கிளெக்ட் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார் விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் தாலிபன்களின் தாக்குதலில் விமானம் விழுந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்றும் லெகட் தெரிவித்துள்ளார் தொடர்வது வணிகச் செய்திகள் பங்குச் சந்தைகள் இன்று இரக்கத்துடன் நிறைவடைந்தன மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு அண்ட் சென்செக்ஸ் வர்த்தக நேர இறுதியில் நூற்று எண்பத்தி எட்டு புள்ளிகள் குறைந்து நாற்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஆறு புள்ளிகளாக வர்த்தகமானது தேசிய பங்குச் சந்தையான நிப்டி அறுபத்தி மூன்று புள்ளிகள் குறைந்து பன்னிரண்டாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்து புள்ளிகளாக இருந்தது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எழுபத்தி ஒரு ரூபாய் இருபத்தி மூன்று காசாக உள்ளது சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரன் முப்பத்தி ஓராயிரம் ரூபாயாக உள்ளது ஒரு கிராம் தங்கம் மூவாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது பார்வெள்ளியின் விலை ஒரு கிலோ ஐம்பத்தி ஓராயிரம் ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் ஐம்பத்தி ஒரு ரூபாயாகவும் உள்ளது சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை எழுபத்தி ஆறு ரூபாய் நாற்பத்தி நான்கு காசாகவும் டீசல் விலை எழுபது ரூபாய் முப்பத்தி மூன்று காசாகவும் உள்ளது தொடர்வது விளையாட்டுச் செய்திகள் இந்திய அணிக்கு எதிரான பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் காலிறுதி ஆட்டத்தில் இருநூற்று முப்பத்தி நான்கு ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் ஆடிவடும் ஆஸ்திரேலிய அணி சற்று முன் வரை முப்பத்தி எட்டு ஓவர் இழப்பிற்கு நூற்று ரன் எடுத்தது தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியில் முதலில் பேட் செய்த இந்திய அணி முன்னைக்கப்பட்ட ஐம்பது ஓவரில் ஒன்பது விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்று ரன் எடுத்தது அதிகபட்சமாக ஜெய்ஸ்வால் ஐம்பது ரன்னும் அன்கோல்கர் ஐம்பத்தி ரன்னும் எடுத்தனர் நாளை நடைபெறும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி நியூசிலாந்து அணியை எதிர்கொள்கிறது தென்னாப்பிரிக்கா பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளும் காலிறுதி ஆட்டத்திற்கு தகுதி பெற்றுள்ளன இந்தியா நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முன்னாள் இந்து ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி நாளை நடைபெறவுள்ளது ஹாமன்டனில் நடைபெறவுள்ள இப்போட்டி இந்திய நேரப்படி பிற்பகல் பன்னிரண்டு முப்பது மணிக்கு தொடங்குகிறது ஐந்து போட்டிகளை கொண்ட இத்தொடரில் முதல் இரண்டு ஆட்டங்களில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று முன்னிலை வகிக்கிறது ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் ஆடவர் பிரிவில் ரோஜர் ஃபெடரர் ஜோகோவிச் மகளிர் பிரிவில் ஆஸ்லே பார்ட்டி சோஃபியா கனன் ஆகியோர் அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர் மெல்பர்னில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியின் காலிறுதி ஆட்டத்தில் சுவிட்சர்லாந்தின் ரோஜர் ஃபெடரர் அமெரிக்காவின் டென்னிஸ் ஹாண்ட்ரனை வென்றார் மற்றொரு ஆட்டத்தில் செர்பியாவின் ஜோகோவிச் கனடாவின் ரோனிக்கை வென்றார்
மகளிர் பிரிவில் ஆஸ்திரேலியாவின் ஆஸ்லே பார்ட்டி செக் குடியரசின் பெட்ரோ குவிட்டோவாவை வென்றார் மற்றொரு ஆட்டத்தில் அமெரிக்காவின் சோபியா கென்னின் துனீஷியாவின் ஜெய்பரை வென்றார் நாளை நடைபெறவுள்ள காலிறுதி ஆட்டத்தில் வாவ்ரின்கா ஜெவ்ரவையும் ரஃபேல் நடால் டொமினிக் தீமையும் எதிர்கொள்கின்றனர் ஆடவர் பிரிவில் நாளை மறுநாள் நடைபெறவுள்ள அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ரோஜர் பெடரர் ஜோகோவிச்சை எதிர்கொள்கிறார் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையிலும் அதன் சுற்று வட்டாரத்திலும் வானம் தெளிவாக இருக்கும் என்றும் சில பகுதிகளில் அதிகாலை நேரங்களில் பனிமூட்டம் காணப்படும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது நகரின் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஒரு டிகிரி செலிசியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஒரு டிகிரி செலிசியஸாகவும் இருக்கும் என்றும் அந்த அறிக்கை தெரிவிக்கிறது இனி உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற சில சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சிகளின் தொகுப்பை பார்க்கலாம் அமெரிக்காவில் பனிக்கட்டிகளுக்கு மத்தியில் நடைபெறும் சவாரி நாய்களுக்கான மாரத்தான் போட்டி பார்வையாளர்களை கவர்ந்துள்ளது மின்னசோட்டா மாகாணத்தில் உள்ள துருத் நகரில் முப்பத்தி ஆறாவது ஆண்டாக இந்த போட்டி தொடங்கியது நானூற்று எண்பத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு நடைபெறும் இந்த போட்டியில் பதினான்கு அணிகள் கலந்து கொண்டன கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் வெற்றி வாகை சூடிய ரியான் ரெடிங்டன் முதலாவது சோதனை சாவடிக்கு வந்து சேர்ந்தார் பந்தய இலக்கை அணிகள் நாளை காலை சென்று சேரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பிறந்த இந்த பாண்டா கரடி குட்டிகள் பார்வையாளர்களை பரவசப்படுத்த தயாராகி வருகின்றன ஜெர்மனி தலைநகர் பெர்லினில் உள்ள பூங்காவில் ஐந்து மாதங்களுக்கு முன்பு இந்த குட்டிகள் பிறந்தன ஆரோக்கியமாக உள்ள இந்த குட்டிகள் தங்களுக்குள் விளையாடி மகிழ்ந்து வருகின்றன இனி முதன்முறையாக பொதுமக்கள் பார்வையிட நாளை மறுதினம் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாண்டா குட்டிகளுக்கு நோய் தாக்காமல் இருக்க தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டுள்ளன மேலும் பாண்டா கரடி குட்டிகளை அடையாளம் காண்பதற்காக தோலுக்கு கீழ் அடையாளம் கண்டறியும் கருவியும் பொருத்தப்பட்டுள்ளது மஞ்சள் நிறத்தில் காட்சியளிக்கும் இந்த சூரியகாந்தி மலர்கள் மூலம் தேனீக்களை பாதுகாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் விவசாயிகள் பூச்சிக்கொல்லி வானிலை மாற்றம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் தேனீக்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருகிறது இந்நிலையில் மெக்கோவில் உள்ள ஒக்சாகா மாநிலத்தில் தேனீக்களை பாதுகாக்கும் பணியில் உள்ளூர் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதற்காக இரண்டு லட்சம் சூரியகாந்தி மலர்களை பயிரிட்டுள்ளனர் மேலும் மேலும் தேனீக்களுக்காக இரண்டாயிரத்து அறுநூறு அடி உயரத்தில் குழுக்களையும் அமைத்துள்ளனர் தலைப்புச் செய்திகள் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தின் மூலம் வரலாற்றுக் குழல் சரி செய்யப்பட்டுள்ளது தேசிய மாணவர் படை நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் பேச்சு விவசாயிகளின் வருமானத்தை அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் இரட்டிப்பாக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொரோனா வைரஸ் தொற்று குறித்த சோதனை இருபது விமான நிலையங்களுக்கு நீட்டிப்பு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் சென்னையில் அரசு பண்ணோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையில் கதிர்வீச்சு புற்றுநோய் சிகிச்சை வளாகம் 
முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் பெடரர் ஜோகோவிச் பார்டி கெனல் அரையிறுதிக்கு முன்னேற்றம் பத்தொன்பது வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் காலிறுதி போட்டியில் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோதல் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்